Welcome back, ladies and gentlemen. I hope all of you are enjoying the proceedings so far. There are more exciting things to come. Now, I would like to welcome again Sini Ahmad Shauki bin Kujadi to proceed with our next slot of CTL Workshop, which is Attack and Defense Format. With all due respect, please welcome. Okay. Hi, hello, hackers. Don't let me share you. Okay. So, kita akan sambung. Uh, sebelum kita pergi ke attack and defense, uh, kita ada lagi satu challenge yang tak habis cover lagi, iaitu web punya challenge. Uh, ini yang lebih nampak sikit lah. Tapi sebelum tu, tadi sebab ada orang tanya macam mana untuk start belajar CTF yang untuk yang beginner kan. So, my recommendation is yeah, korang boleh pergi ke first kali korang nak belajar Bash Michelle, korang boleh pergi ke Code Academy punya. So, korang enroll dia punya ni and boleh try ambil Bash punya Bash punya course and then uh, kalau nak belajar hacking ataupun CTF lah lebih kurang specific dia CTF korang boleh ke try hack me uh, and then boleh pilih mana ni uh, so start ada complete beginning, beginner punya so ada bagian defense, blue team punya and then kita ada offensive punya bagian red team uh, lepas tu kita ada web specific for web saja web punya vulnerabilities and then kita ada multiple punya uh, modules ada macam-macam lah Ha, ni kita ada Linux punya Windows Metal korang boleh belajar pasal Linux kat sini belajar crypto, and Windows punya exploit and web hacking and all kind of stuff semua ada so korang boleh pergi ke try hack me sahaja pun ok kat lepas tu boleh pergi ke step learn untuk lagi lagi mudah lah, tapi kalau nak dia ajar step by step, better pergi ke try hack me and then lepas semua dah ok, boleh rasa dah macam oh dah faham gila, lepas tu pergi ke header box HTB ok so Ya, yeah, next kita akan pergi ke web me challenge. So web me challenge ni basically saya ambil dekat um staff learn punya sebab dia orang publikkan orang punya ni. So saya tak payah nak buat soalan. <laughs> so, let's go to kita punya web. Right. Alright, now dalam challenge web ni kita ada tiga challenge Ok, so first kali kita try buka first challenge Kita akan guna cat nak baca, cat ni maksudnya kita nak baca file tu Cat first challenge And then dia kata solve this And then dia kasi link Alright, so tak apa, kita pergi kerja link dia Kita pergi ke google and paste link ni, kita tengok apa yang dia ada Haa So, dari sini kita tengok dia kata you know what to do and then dia ada input and then dia kata original query adalah select all ok, ini adalah SQL punya statement and then dia kata your resulting query ialah select all from bla 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 and then kosong, sebab apa? kita tak letak apa-apa lagi -apa contoh kita buat bla 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 yang kita submit so dia kata oh sekarang ni uh, yang SQL ni kat BN yang di query adalah select all from web4 ni nama apa? nama table ke database? nama table ke database? Uh, korang tahulah and then name as SSL and result dia kosong contoh kalau kita buat test ada tak? tak ada kita buat jong tak ada ok so dari sini kita tahu yang dia adalah SQL injection kan sebab kita tahu yang ini ada SQL and mungkin kita boleh letak something contoh kita letak something buat breakpoint satu ni tapi tak boleh sebab dia dia buang dia apa dia remove kan single code tu ok biasanya kalau salam web apa yang orang buat adalah kita inspect ataupun kita view patch source so kalau sini kita tengok kat sini dia kata dia kata try some names like Hiroki, Noah and Luke and kita cuba kata Hiroki 
Lepas tu dia kata apa lagi? Nawah. Tak ada. Look. Eh. And then kita letak look lah. Okay. Dia kata name, look, data and make this problem. Okay. So, uh, since kita tahu kat sini dalam explanation, kita akan cuba perform explanation punya punya uh, payload. Uh, salah satu cara adalah korang boleh google tulis SQL injection payload. So, dia orang akan list kan SQL injection punya payload lah. Lagi satu, korang boleh bagi payload all all the things. Uh, kat sini, dia orang akan listkan semua jenis payload untuk contoh macam ni CRLF injection lepas tu ada common injection lepas tu ada macam-macam lagi lah XSS pun ada lepas tu ni kita ask injection so kita pergi ke ask injection kalau kita tengok kat sini ha, dia ada macam-macam boleh guna ni boleh guna ni ha, kita boleh guna ni ha. so apa tu kita cuba uh, basic punya ask injection yang selalu kita buat masa masa kelas. Kelas ni kelas yang tiga. So untuk tahun satu ya, kalau siapa yang tak faham SQL Injection ni adalah kita akan cuba escape daripada SQL Min Syntax. So apa yang kita buat adalah contoh kita letak single quote untuk escape benda ni. Uh, And then kita kata or satu is equal to one. Ha, maksudnya uh, dia akan keluar kat sini uh, select all from table ni when, where name is look lepas tu dia akan escape dia ni and then dia kata cal, atau satu equal to satu and when kita submit dia akan keluarkan semua data kalau kita tengok sini dia kata uh, select all from ni 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 name lepas tu ni kosong dia kata when name ni Ataupun satu is equal to satu. Satu tu equal satu maksudnya true lah. Bila dia true, dia kuas semua. Then kita nampak ada flag sini. Dia kata, you need to sanitize your input. Ha, maksudnya kita kena sanitize lah input tu. Daripada injection. Faham eh? Kalau faham angguk sikit. Hmm. And... Kalau tak ada apa soalan, saya gerak ke next screen. Ah, lagi satu, explanation ni banyak eh, banyak. Currently, banyak sangat uh, web walaupun explanation ni adalah old new vuln. Vuln ni maksudnya vulnerability. Uh, tapi, by, banyak web, even web, web education punya tempat pun bahaya ada explanation punya ni. So, Berjaga-jaga lah. Sebab benda ni korang boleh boleh test. Okay, next question. Kita akan pergi ke second challenge. Kita akan cuba baca second challenge. Dia kata, this website require ah, mana kursa. Okay, dia kata, this website requires authentication via post. However, it seems as if someone has defaced our website, bla 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 bla. And then dia kasi link Then kita cuba pergi ke link ni. Buka. And dia kata, this site takes post data. Dia kata, site ni, dia terima data sebagai post saja, post request saja. Kalau kita kat sini, kita google kan. Contoh, kita google something. Uh, Usain. Okay. Ini, kita perform get punya request. Bukannya post punya request. Uh. Uh, macam biasa, apa yang kita buat adalah kita akan inspect dulu. Okay, view page source ni. Lepas tu dia kata, ah, this site sini ni, username, admin, password, yang ni. So, kita tahu yang kita kena hantar post request dekat dekat link ni dengan username, admin and password ni. So, kita akan guna tool nama dia curl. Ah, curl ni uh, dia macam Uh, command line punya uh, ni lah untuk command line punya request punya ni so contoh kalau kita curl contoh lah kita, kita pergi google google kan google, oh, tak payahlah google pergi ke sini buat sekali lah uh, ni copy 
Right. So contoh kalau kita curl curl IP address ni, dia akan kau benda sama juga. Tapi ah uh, inilah dalam bentuk dalam bentuk dia punya respon dalam bentuk apa? Dalam bentuk HTML punya ni lah. So kalau kita tengok, kalau kita inspect kan dia sebiji je. Dia sebiji je. Cuma yang ni dalam bentuk rendered lah. Dia dah rendered. Browser dah rendered. And sekarang ni kita tahu yang ni kita perform get new request. Apa kata kita try buat uh, post new request. So cara dia kalau uh, nak tahu uh, command uh, apa ni option untuk curl kita buatlah curl dash help. Kita nak tahu apa yang kita boleh buat. So hmm. oh help all. Kita ambil help all lah. Kita boleh tahu semua. Okay. So sekarang ni kita cari uh, nah, di dash x. Kalau kita tengok ni dash x dia kata specify request command to use. So kita dapat uh, kita dapat uh, bagi tahu yang kita nak request pakai post ke pakai get. Kita letak dash x dan kita kata hey uh, x we want to request this uh, this address using post. And then kita try curl and then dia kata sama juga tapi kita lupa yang kita kena hantar dengan ada data bernama admin and eh data bernama username and dia punya value adalah admin and data password value dia yang blue so kita boleh buat macam ni so ni data dash d means data and then kita kasi username dia username is equal to admin and then kita beri lagi data lagi password password is equal to this and then kita dapat flag flag dia dalam untuk head ni yang kita ni flag post data all day ha. so kita dapat tahu yang dari sini kita belajar tentang get me request and post me request faham eh? ke ada yang tak faham? Okay. okay, kita anggap sebagai faham. Next, kita pergi ke last challenge. Kita this up, kita baca dekat third new challenge. Dia kata, try to bypass my security measure on this site. Hmm. Dia kata, pergi ke link ni. So, kita pergi ke this link. And then dia kata, sorry, it seems like blah 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 blah. Dia kata, user agent is not correct. Lepas tu, dia, dia kata, the one you supply is Mozilla blah blah blah. Okay, user user agent ni, dia nak bagi tahu yang kita, browser kita ni pakai jenis apa. Macam ni, sekarang ni kita pakai, saya pakai Firefox. Dia bagi tahu lah. Kita punya user agent adalah Mozilla and Macintosh punya Intel. Tapi dia kata, tapi dia kata, kita punya user agent adalah not correct. Maksudnya dia ada specific user agent yang boleh request benda ni. Ini yang kita tahu ini adalah get ke post request. Okay, dia get request. So, macam biasa kita tengok page source. Oh, ini padam ke tak? Oh, salah delete lah. Okay, dia kata, sorry, it seems like uh, blah blah blah. Lepas tu dia kata, tiba-tiba ada comment kat sini. Super agent. Uh, so kita try uh, boleh kita akan cuba untuk tukar user agent ni kepada benda ni. So kita boleh guna dua cara. Satu kita pakai tools uh, ataupun nama dia interceptor which is nama dia boot suite. And lagi satu kita akan pakai programming punya ni scripting which is python. Saya akan cuba dulu tapi kita akan cuba dengan yang yang senang dulu. So, apa yang korang kena buat adalah run verb. Okay, ni tak kisahlah korang pakai Linux ke, pakai Windows ke, pakai Mac ke, mana-mana boleh. Dan, alright. So, off jap benda ni. Sekarang yang saya kena buat adalah 
yang nak senang kalau yang belum set up demi proxy just tekan just pergi ke sini kalau korang dah buka pergi ke proxy ni proxy punya tab dan pergi ke kat sini ada open browser bila tekan ni dia akan buka chromium punya browser so pastikan dekat sini off dulu eh off dulu dia intersect ni off dan kita copy balik dia punya link pergi ke chromium paste And dia ada reload ok so kat sini barulah kita intersect kita on kan intersect and then pergi ke chromium refresh balik sekali ok nampak kita dah intersect request kat sini kita dah intersect And seperti mana kita tahu kalau kita tengok sini dia kata user agent tak correct kan sebab dia kata user agent kita adalah Mozilla So kalau kita tengok sini user agent kita adalah Mozilla Ok sekarang ni kita perlu ubah Mozilla ni kepada sini benda ni Kita just copy Pergi ke sini Delete Ok Tukarkan ni saja. Kalau macam saya dia, Ok lepas tu kita akan send to repeater Repeater ni kita boleh uh, ulang-ulang lah benda ni, proses ni banyak kali. So, senang lah, mudah. And then, lepas kita dah boleh ikut eh. Ke laju sangat. Sekejap. Boleh, alright. So, lepas kita dah dah ubah user agent, kita sendkan kepada server. Kita tekan send kita tengok dia kata apa sorry it seems as you did not just come from this side awesome ni ok maksudnya dia kata request kita ni bukannya daripada website ni so apa yang kita kena buat adalah biasanya kalau dalam ni kita panggil uh, ke, uh, apa nama dalam header nak bagi tahu yang request ni datang dari mana, mana ataupun daripada website mana uh, kita kena ada nama satu tu nama dia adalah referral So, lepas kat, kita just tambah refer Lepas tu, titik, dua titik dinding tu Lepas tu kita paste kan awesome.com tu Lepas tu kita send balik sekali And then, kita dapat flag Dia kata, did this mess with your header? Ingat je lah semua header ha, Sebab ni adalah header Contohlah kalau kita refer ni, refer ni kita nak kata request ni datang dari mana. Contoh kita buat https uh, usim istudent boleh juga tapi dia tak valid lah. Dia nak datang daripada website ni je. Website apa nama tadi? Website awesome.com awesomesource.com Haa tu je. Faham eh? Ini cara pakai verb kalau pakai pakai python okay, kita akan tunjuk cara pakai python python ni agak agak hmm saya nak kata ini tak ikut pun tak apa tapi bagus untuk inilah untuk practice good for practice so that's all right yeah okay Kena share this up Ok, I'm gonna create Apa kata kita buka ni lah Code Flag hmm. Apa ya, pakai postman boleh Boleh Tapi cuma kena ubah ni lah Ubah Eh jap, postman Postman main dengan API Ah ha, boleh, boleh, boleh Tak, 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 tak lagi tapi kau kan boleh uh, Nanti kita try eh Kita pakai Postman ke, kita pakai Insomnia Tapi uh, for those who doesn't know Postman ni uh, uh, Software untuk test API Itu uh, lah simple ni, API ni Application Programming Interface lah Dah agak complicated sikit nak terangkan Ok, contoh kita akan buat satu Satu Alright, now kita nak tahu first kali ni korang tak payah ikut tak apa just nak tunjuk macam mana scripting, how scripting works 
sebab kalau korang boleh buat ni uh, nanti boleh buat automation punya proses so first sekali untuk benda ni kita perlukan oh tak nampak yeah. okay. alright so untuk ni uh, kita perlukan modul uh, request me module sebab kita kan kita run benda ni guna python benda ni kat terminal so kalau macam kat web kita tahu uh, kita ada header apa semua so dekat sini kita perlukan request me module nak mengapalkan kita ni daripada web import request uh, request ok so kat sini kita akan spesifik spesifikkan header header kat sini first yang kita tahu yang kita perlu ada adalah user agent so user agent user agent uh, lagi satu eh uh, saja nak ulang balik sekali korang tak, tak ikut ni tak apa just nak kasi korang lebih faham tentang apa yang jadi sebaliknya pakai verb sleep tak apa lepas tu kita kata apl tools ni ok user agent ni apa tadi dia kata yang ni super agent ni So kita supply kan header untuk user agent adalah super secret and then kita tahu yang kita perlu supply kan referer dia referer dia adalah datang daripada site mana awesome source saus.com alright then kita akan kata request kita akan buat request request oops sorry request and kita akan pakai get punya request instead of post request uh, kepada website ni eh website ni copy and paste and kita akan spesifikkan kata ok kita nak request link ni dengan header head, headers headers is header header okey kita akan spesifikkan kata headers headers ni adalah headers ni yang benda ni kita nak kata kita akan guna custom punya header so kita akan print kan request dot text supaya kita boleh faham so now kita ls a kita tengok yang flat file ni kita tak boleh nak execute kita just boleh read je read je dan kita kena kasih permission kita buat change modification ch mode ni change modification tau and then kita plus x maksudnya nak kasih dia execute uh, dekat flight.py so bila kita run flight.py dia akan request dia akan paste kan dia kata sama lah flag did you mess with your hand if you had uh. so yep that basically it itu kan yang last tutup challenge okay. ah, tutup challenge ok so untuk web kita dah habis um, macam tu lah so kita akan pergi ke attack and defense pula uh, ada dia sebenarnya untuk geopardy ni dah ada lagi satu namanya boot to root boot to root ni uh, Ha, nanti saya akan tunjuk ke ha, dia hampir sama dengan dengan attack and defense nanti saya, jadi saya tunjuk ok so kita akan pergi ke attack and defense attack and defense ni dia teramatlah complicated dan advanced punya punya challenge because dia macam ni kalau macam jumpa tadi kita akan dapat contoh kita ambil soalan web kita dia orang akan sediakan server and kita just attack server tu and dapat untuk dapatkan flag and ha, itu je lah kalau attack and defense kita untuk setiap team dia akan ada different server contoh macam ni okey ni team lain ni team lain server ni team lain server ni team lain semua team lain so apa yang dia kena buat adalah dia orang kena attack team lain punya server and curi flag dia orang dalam pada masa yang sama dia orang kena defense dia orang punya server daripada team lain curi dia flag daripada server diorang and diorang kena protect tu maksudnya diorang kena patch diorang kena uh, kick diorang ke apa semua ke kat sini yang programming skills and hacking skills yang datang 
sebab korang kena tahu macam mana nak patch, macam mana nak uh, prevent daripada ni, korang tahu macam mana nak senang cerita tahu dia macam real scenario of hacking. So uh, kita paling famous competition yang pasal attack defense ni Defcon and Seesaw. Uh, benda ni sebab benda ni payah nak cari uh, soalan dia. Yang apa ya? So kita akan mula kan soalan dia. Saya eh. Buka dia. Tutup semua benda yang tak penting Oh gosh, yes Alright Now Startkan je Ini server yang Yang ni Dia soalan box ni Box ni maksudnya server eh Server ni uh, hampir sama dengan Dengan apa dengan buat turut punya questions buat turut ni maksudnya daripada web daripada web punya sistem kita kena masuk server tu and then kita kena dapatkan privilege as root root ni kalau untuk siapa yang tak tahu kita dalam Linux ni ada tiga jenis user kita ada normal user, kita ada grooming user and then kita ada root root ni admin senang cerita admin ha, so siapa dapat root dia boleh jadi macam-macam boleh ubah apa-apa semua So server ni IP dia dekat 101 101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.101.1.
Lepas tu kita paste scan tadi Paste scan URL yang kita nak Pastikan kita ada ID yang belakang ni ID and equal to 1, 2 tak kisah 5, 4, 6 masuk Sebab nanti diorang akan try inject dekat Parameter ID ni And then kita akan kata DBS for Untuk enumerate ada database apa uh, And then um, Kita akan kasi bat, uh, Batch punya ni So dia akan cuba untuk test Test inject Tengok ada apa-apa tak dekat sini dan apa-apa yang orang boleh buat so kalau kat sini yang korang boleh tahu kita ada dua jenis database which is information scheme and then ada photo block ni database so bagi siapa yang dah biasa buat bagian development kita tahu yang information schema ni adalah default macam default punya ni dia macam kalau korang install uh, database ni, apa ni install SQL dia memang dah ada kat situ dia sebagai macam default punya ni macam test je So kita try nak tengok table apa yang ada kat photo block ni So kita pergi balik yang kat tadi DBS ni kita buang Kita tulis D, capital D Nak begitu yang kita nak tengok dekat database photo block And then kita nak tahu the tables apa Tables apa yang ada So ok kita tahu yang Dia nak dia ada tiga table itu Table category, table pictures, table users kita sebagai attacker, kita nak tahu, of course kita nak tahu yang pasal users ni ada apa So, bila kita pergi Kita kata, buang tables ni, capital T Kata, hey, ni kat table users And nak tahu, call, tengok kolom dia So, pergi kolom And then, ha, kita nampak lah Dia ada ID, login, password So, dari sini ha, Kita, ni lah Try Untuk DOM All dump all, maksudnya download semua and then dia akan cuba dump and then sekarang ni try crack pula password tu and dia kata dia adalah based on MD5 and kita tahu yang and then semua dia tu adalah disafekan ke CD tapi tak apa kita boleh, kalau kita scroll atas ha, dia kata kita ada username nama dia admin and password dia ni hash dia and ni yang dah telah di crack So, pasal dia adalah P4S as we do it So, kita tahu yang login dia user ID adalah admin dan pasal dia adalah password yang untuk sini So, kita pergi ke admin Kita pergi masuk sebagai admin and press password and we are in Kita sebagai admin So, kat bagian admin ni kita ada kalau kita navigate ada macam-macam ada test, apa semua, picture and kalau pergi admin kita ada manage picture kosong, di picture pun kosong hmm. kalau pergi ke admin ni kan kalau kita pergi ke sekarang ni ada hacker, ruby, cicu punya gambar macam tadi kan, so kalau kita add new picture, kita boleh letak apa picture, so dalam upload ni kita boleh uh, boleh uh, istilah dia kita boleh cuba untuk letak something supaya kita dapat akses kepada server tu so Mungkin kita uh, letak, instead of letak gambar, apa kata kita letak PHP punya reverse shell So kita cuba letak title, test And then kita, ok macam mana dapat reverse shell Kita just google je uh, PHP reverse shell Macam mana kita tahu di PHP uh, So uh, Cara nak cari reverse shell pun penting juga sebab uh, Dia depends on target ni server kalau target new server pakai java tapi kita letak php new version dia tak akan execute so macam ni kita tahu di php sebab apa? sebab kita tengok kat atas url ni dia ada nama page nama new.php so kita tahu yang dia adalah php so we can reverse uh, cari new version untuk php uh, dia ada macam-macam ok ni boleh macam-macam boleh uh, dia ada macam-macam lah so macam saya saya dah buat lah dah download lah dah siap download lah ok and browse ke oh lupa tunjuk sikit hmm. cd back jap alright so kalau kita dah check uh, Hmm, 
dengan reverse share okay, reverse. Okay. Ini contoh reverse share ni. Bila korang dah download ke apa, dah copy apa semua Dia tak kisah apa-apa Asalkan dia, dia tulis reverse share untuk PHP So korang just ubah dua ni je IP address, ni maksudnya IP address attacker So macam sekarang attacker dia adalah contoh Kali Linux ni, kita tengok IP address dia adalah 192.168.1.113 So kita just ubah .113 And port dia kita letak 4321 Tak apalah, tak kisah contoh kita nak buat 99 ni 9988 Orang nampak hacker sikit, 1337 So sekarang ni kita cuba set di sini Untuk dengar request daripada server kita pakai netcat and l for listen, b for verbose, and t for port pada kita buat apa tadi? 1, 3, 3, 7 so kita listen from any IP address pada port 1, 3, 7 and dah save kita cuba upload browse hmm, just keep in mind uh, kalau kita tak boleh upload uh, via kalau file kita tu .php, kita boleh bypass dia tau so uh, contoh eh upload reverse shell extension bypass ok contoh contoh lah eh ok sekarang ni kan saya buat reverse.php dia ph besar atau p besar kan Contohlah kalau uh, saya rename MV ni untuk move lah, untuk rename So kita rename reverse.php ni kepada reverse.php Maksudnya PHP biasa lah, kalau tengok macam PHP biasa Kalau kita upload, kita cuba upload Browse to my human And kita select, mana reverse shell tu? Okay, reverse shell kan? So kalau kita add, dia kata no PHP dia tak terima apa-apa PHP punya extension so kita boleh bypass benda ni kalau kita tengok ni ha, dia ada banyak cara untuk bypass beli google kalau untuk PHP kita boleh tukar jadi PHPT, PHPTML, PHP3, PHP4 macam-macam boleh ha, so macam saya, saya ubah dia ya, ubah dia je lah mungkin ha, ubah dia jadi PHP jadi macam tu so kita akan rename dia benda ni balik dia reverse HP. Kita nak trick kan dia So boleh tak kita upload benda ni okay. Try lagi And then kita select ni And add Okay Dia dah masuk lah Ada kat sini So sekarang ni tengah listen kan Contoh kalau saya tekan ni Okay sekarang kita dapat connection ha. So kalau kita ID sekarang Kita ada sebagai WW data macam mana kita nak tahu yang kita dah dapat uh, masuk dalam ni? Okay. Contohlah, biasanya kalau web server, siapa yang dah biasa main server Linux Kalau guna Apache, kita akan storekan ke var www okay. So kat sini kita nampak kita ada admin, all php and kita ada index.php So cuba kalau kita pergi ke sini kan okay. ha, Ini adalah yang dia akan tunjuk lah last punya ni So kalau kat sini Uh, apa kata kita cuba override index.php ni jadi something yang kita kita punya uh, nampak macam macam orang-orang defacement ni tapi ni macam biasa je lah tak apa-apa pun so kalau kalau kita as dalam data uh, kita tak dapat uh, TTY punya access kita tak boleh pakai uh, text editor macam Vim atau Nano so kita boleh pakai ada lagi satu trick kita pakai echo dalam bash, echo ni maksudnya print Dia macam Alamak Macam something ha, Tu dia akan print ke something Dia macam dalam Python dia kata print Kalau macam dalam C, print F Kalau bash, echo So, kita akan buat echo Dan kita buat ha, Alamak Script Lepas tu kita alert Head By Okay, tour creative Lepas tu, kita tutup Buka balik Script And Kita akan buat 
double quote double double tu maksudnya kita nak append tambahkan kepada index.php ok so as no user kalau refresh nak dia keluar so kalau contoh kalau saya copy ni ok tutup kan contoh macam kasih link ni kasih link siapa tekan masuk ha, dia keluar hack by bla 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 itu cara orang nak deface apa semua so macam mana sebagai defensif benda ni ha, macam ni bagian defense apa yang orang kena buat so first kali adalah dia orang kena tahu siapa ada orang tak cuba masuk dalam ni ha, sebab siapa yang masuk dalam dari dari reverse shell payah nak detect dibandingkan siapa yang login melalui SSH SSH ni siapa uh, maksudnya secure shell punya ni connection so macam tadi kan kita ada buat SSH kan kita nak login dekat server color tu ha, macam tu lah so cara dia uh, macam sekarang ni Sekejap. Sekarang ni kita ada access lagi Kita kat sini Ini attacker kan Ini defensif Sekarang ni semua orang dah kena hack Oh lama tak nampak eh Nak besarkan Oh tak boleh besarkan Ni tak nampak sangat Tak apalah Ni hmm. Nak besarkan phone dia ni Nampak je Nampak je eh Alright. Nampak je Scroll Oh, Asal tak boleh Untuk 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 peserta Oh ok kita peserta Ok 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 so Apa yang kita buat adalah kita akan diskan proses uh, Sebab macam ni sekarang Kita adalah sebagai ID kita adalah user kan Kalau macam tadi kita tahu ID adalah masuk S SW data. So biasanya kita akan tahu yang WW data ni maksudnya user siapa-siapa je. Maksudnya user yang datang daripada web. Itu kita anggap sebagai WW data. So kita akan uh, list kan proses. Kalau dalam Linux kita tulis PS lah. Proses. PS and kita letak argument dia AUX. AUX. Uh, nanti bolehlah uh, tengok manual dia. And then kita akan grab kan WW data ada kita ha, so kalau kita tengok sini ada data yang cuba uh, ni spawnkan bin sh bin sh ni dia dapat ni lah spawnkan dapat connection lah so apa yang kita kena buat adalah kita kena kick dorang boleh ya? kick dorang dia ada different ctf uh, attack defense ada yang boleh kick ada yang tak boleh kick cuma main rule dia kita tak boleh tutup services so satu contoh kita kick dia adalah kita ada ID ni, contoh kalau kita kill oh, sudo kill dash 9 and letak ID dia 1705 so kalau kita tengok sebelah, dia kena kill tak? Kita tengok, kill, dia tak boleh connect tapi dia orang boleh, still boleh connect lagi dia orang listen lepas tu, bagi sini bilik refresh lepas tu, ah, no. dapat dah dapat lagi ha. So, uh, dia orang agak ni lah Dalam ni, dia orang kena patch kan vulnerability yang ada So, dalam ni, vulnerability apa yang kita ada? Kita ada dua Satu SQL injection Satu lagi uh, Remote code execution yang upload uh, arbitrary file So, kita akan cuba untuk patch uh, Ni lah, SQL injection Ini korang kena faham PHP and SQL punya ni Ni bi de bila developer sangatlah diperlukan ha. so let's go let's go kita pergi ke var w right. so dekat sini uh, kalau kita baca sebab kita attack dekat mana contoh kat test ni kan lepas tu kat test ni kita tahu yang dia adalah daripada file cat.php and kalau kita baca cat cat cat.php ok Ha, ni sekejap. baca dari sini lah senang sikit nak faham ok cd var review cat cat php alright so kalau kita baca cat php dia akan ada class picture and dia guna function all 
and dia akan get ID. Get ID tu yang ni lah. Yang ID ni. ID ni. So get ID and dia akan masuk ke dalam class picture ni lah. Ha, kat sini kita kena baca class picture pula. So kalau kita pergi ke classes and cat picture picture dot php okay. So kalau kita tengok dekat function all mana function all? Okay, function all. Okay, ni function all. So kalau kita tengok kat sini, kita vulnerable kat exclamation sebab apa? Sini. Select all from picture where cat and dia just tutup ni je. Apa ni? Dia just tutup pakai pakai double quote and just tambah aje. So sebab tu hackers ataupun user boleh tambah apa-apa je. Maksudnya dia orang boleh letak apa-apa exclamation statement. Dia orang boleh escape benda ni. And kat sini uh, yang kita tahu kat belah sini kita kena perlukan uh, integer saja. Apa ni? Orang luar boleh masuk ke sekarang saja tu. Ah, server ni uh, saya seorang je boleh masuk sebab local host sebab kalau tengok IP dia adalah 192.168 so dia dah local punya local punya ni local punya apa local punya IP so orang luar memang tak boleh masuk ha. sebab kalau korang masuk memang habis rosak nanti semua yang keker dalam ni alright then uh, kat sini lah kita kena patch ha. sebagai developer kita kena patch ataupun defensive kita kena patch kita pergi ke classes and kita edit picture eh picture pula ha tu lah picture picture.php oh sorry kita kena pakai sudo since right kita pergi ke all right. ni all punya di function kan first kali uh, kita tahu yang uh, kita perlu check sama ada input ni adalah nombor ke tidak sebab sepatutnya adalah nombor sebab id kan id perlu lah nombor So kita kena buat if is numeric check kalau dia numeric kalau cat ni numeric is equal to true baru kita runkan benda ni kita akan buat ok and syntax teruk sikit lah dia tak apa lah ok and then kita just fix benda ni kita tak payah kau mungkin tinip benda ni kita boleh buat ni bukannya right way, bukannya definitely right way dia antara yang atas sikit lah yang ok tapi still boleh inject ok ha, dia kalau nak lagi lagi secure kita kena buat statement ni parameter ha, apa nak prepaid statement untuk SQL ha, itu lah bagus tu boleh google nanti ha, ni just nak tunjuk sebab kalau buat tu lagi panjang dia punya, dia punya statement So kita kita write dia, kita save and then apa kata kita cuba attack dia sekali. Sekejap sebelum tu. Exit. Okay. So on. Yes. Okay. So apa kata kita try scan lagi sekali. Dia punya database. Ada ke tidak? Dia boleh scan tak? BBS. Ha. So kat sini dia kata apa? Ha, mungkin dia pakai WAF ke apa. Kita tak pakai WAF pun. Kita just ubah ubah kod je. Ha. So untuk bahagian sama juga macam upload PHP tu. Kita just kena check extension. Boleh Google macam mana nak buat. So kita nak buat ni. Ada masa lagi ke kita nak? Kita berhenti pukul 12 apa? Uh, 12.30. 12.30. Ah, Kalau setengah. Hmm. Sempat ke tak? Oh, sempat, sempat. So yang ni main banyak, ha, ni bagian defensif ni banyak main code ni. So untuk bahagian apa nama, bahagian upload gambar. Sebab upload gambar ni kita boleh upload apa-apa jenis ha, extension kan. Maksudnya kita boleh upload reverse shell. Bila kita dapat reverse shell, kita boleh dapat communication dengan server. So kita perlu check sama ada betul ke orang upload gambar. Jangan kita tak boleh nak tengok extension saja. Kita kena tengok betul tak ini adalah gambar. Betul-betul gambar ke tidak. Ha. 
So kat sini lah kita kena lagi dekat sama juga sudut nano picture PHP and kita pergi ke function okey siapa kat sini programming ada apa programming sini okey function create so kat function create ni kalau kita tengok elok ha first if ni dia akan check Uh, kalau nama fail ni lebih daripada uh, apa ni kurang daripada 3 atau lebih daripada 8 dia tak terima second dia akan check uh, extension dia PHP kita tak kalau tengok dia just check PHP memang memang betul-betul literally PHP dot PHP so kalau kita letak P besar H kecil ke apa semua ok je lah kan so kita letak dot txt pun ok juga so tu maksudnya kita kena sen, kena sanitize benda ni betul-betul so dekat sini kita kena buat adalah first kali kita kena dapatkan info tentang binary yang diorang masukkan tu macam saya aku buat info equal to get image size ni korang tengok je lah sebab image size and files dan sebagai nama dia adalah kena buah ni image alright image and 10 men alright cool. so first kali kita kena check adalah kalau if ok first if statement kita nak check sama ada ni adalah info ni kalau dia size dia akan return to true so if eh, if info is equal equal to false kita akan kata kita akan akan terminate benda ni kata Uh, cannot uh, cannot determine oh, image so kita tak tahu yang dia image ke tidak next yang kita nak check adalah check dia punya uh, gambar yang dia masuk tu adalah PNG ataupun JPEG ataupun uh, GIF So kat sini kita buat another if statement. Kita akan kata kalau kalau info, maksudnya info tu yang get image size tu daripada situ kita tengok dia punya dekat second punya array. Ha, nanti kau orang nak try nanti tengoklah apa yang ada dekat array 1 2 3 tu. Kalau dia tak sama dengan image type of GIF or eh, and uh, tak sama dengan dengan image type of of JPEG or lagi satu tak sama dengan uh, PNG info to is not is equal to image type of png so kalau dia bukan antara yang ni barulah kita kita akan terminate dia punya apa dia punya request untuk upload gambar tu ha, so kita akan kata not not uh, a gif or apa tu pin jpeg ke jpeg or png alright so after kita ni kita refresh kita admin uh, dia dah, dia dah apa ni picture line 21 
Kita kata apa? Un result. Wah, ada error pula. Hmm. Dari mana datang result? Hmm, dan dan sini lah nak error. Ah, I see. Kita tak ada tak ada port. Alright, ada tak error yang dia? Bukan. Nah, tak apalah. Ni biarlah dulu. So, jatuh kalau kita add new picture dan kita letak samping dan kita letak reverse shell punya PHP ni and try add dia kata cannot determine image sebab ia dah bukan image ha. so contoh kalau kita back, kita letak image yang sebelah contoh kita pergi dekat CD oh, asal tak boleh oh, dia boleh tekan boleh tak kasihan di image, ha, macam itulah maksudnya dia dah, dia dah, dia orang dah bypass benda, dia orang dah dah defense benda ni daripada ni lah ha, simple step, dia ada lagi cara untuk bypass ni, sebab sekarang ni dia orang akan check uh, apa nama, image type ni yang macam sekarang ni, kita tengok dia punya uh, magic byte magic byte ni, uh, kalau pergi kat header, dia nak membezakan sama ada file ni jenis apa macam kita pakai file, kita kalau kita pakai file, kita filekan satu file ni dia akan bagi tahu oh ini adalah zip file, oh ini adalah L file, macam mana dia orang tahu dia orang dapat data tu daripada magic bytes so kita boleh manipulate magic byte tu tapi body dia kita letak PHP punya ataupun any executable punya uh, payload so yup, basically it sekarang U6, takpelah ini, ini je lah basically attack and defense tak adalah real punya ni. Dia ni lebih kurang buat turut juga tapi basically ya, basically. To kot. Hmm. Ada apa soalan? Hai. Wah hackers. Hmm. Okay, uh, thank you very much uh, Senior Shauki. A very thoughtful for working and insightful presentation indeed. Now ladies and gentlemen It's time for question and answer session. All particip uh, participants are allowed to drop the question in the pilot link that has been shared in the team chat. For those who want to on the microphone, please click on the raise hand emoji first, then I will call up your name. Is there anyone want to ask the question using the microphone? You can raise, uh, click on the raise hand emoji first. Anyone? Either in English or in BM. Ah, uh, wait, wait. Before that, ah, uh, okay. saya akan ah uh, cuba. Sebab so, biasanya orang akan tanya soalan beri yang sama. So ada dua soalan yang orang selalu dari dulu sampai sekarang tanya soalan sama. So saya akan cuba bagi tahu apa dia. Sebab tak nak nanti ada orang tanya lagi. So first question adalah orang akan tanya adalah adakah kita perlukan Uh, kali Linux untuk hacking okay, uh, jawapan kat sini adalah ya atau dan tidak yes and no so kalau macam untuk first, untuk beginners uh, lagi mudah kalau ada kali punya Linux kali Linux, sebab so dia dah ada pre-install punya tools and kalau nak lebih faham lagi, try cuba pakai kat Ubuntu atau ada Linux punya distribution, kalau nak faham lagi pakailah uh, selain daripada Linux, Mac atau Windows, sebab korang akan belajar dalam bahagian language macam mana nak buat your own script tools and lagi satu soalan orang selalu tanya untuk hacking ni kena pandai programming language tak? Ha. ini kena tengok dia akan sama juga jawapan dia ya, yes and no so uh, biasanya untuk web punya challenge uh, dia tak require strong uh, programming punya knowledge just untuk basic logic, business logic Ha, itu pun dah okey dah macam mana nak ni nak nak bypass itu pun dah okey untuk bahagian bahagian yang perlukan strong, strong programming language adalah bahagian point and reverse itu ex, ex, bahagian exploiting lah sebab itu memang higher level ha, itulah so teruskan dengan soalan ni ok uh, is there anyone want to ask using the microphone if not uh, I will um, 
I will take the question from the pilot. Okay, so for the first question, for the senior, uh, sorry for the question, but how do you know what kind of trip uh, do, uh, to use? Uh, that's the first question. The uh, second question is, do you get from Google or Master Python Fundamental first? Thank you. <laughs> first question apa tadi? Uh, how? Question you, uh, how do you know what kind of script uh, to use? Do, do you get it from the Google or you master the Python Fundamental first? Uh, jap. Uh, up group. Uh, dia tak jelas tadi, how you get the group. Tak, dia punya soalan tadi Boleh yang first tu. Soalan dia tak jelas. Ah, cuba translate Melayu. Dia Cuba translate. Oh, sorry. Ha. Okay, okay. Uh, soalan dia adalah. Okay, soalan dia adalah. Um type of kind of script maksud dia script, script. apa yang digunakan ah uh, yes uh, adakah dapat daripada google ataupun memang kena master python fundamental dulu okey so um, untuk bahagian scripting ni first kali kita kena tahu kita nak buat apa ha what kind of script you use you get from google or master python Ah, okay. So, um, what kind of script? Okay. So, basically, uh, before we writing the script, we have to understand how, uh, what we want to do. Maksudnya kita nak tahu apa yang kita nak buat. Then, kita kena, uh, then kat sini lah baru kita nak start menggooling. So, basically, kalau, contohlah, benda yang kita nak buat ni, orang kat luar dah buat. Contoh, Diorang dah ada sediakan script tu. Kita boleh dapat kat GitHub, kita boleh dapat kat Stack Overflow. Ha, kita boleh just ambil je dekat Google. So, kita just gunakan yang diorang punya ni lah. Then, kalau in case kalau uh, apa yang kita nak capai tu uh, tak ada dekat internet ataupun tak ada dekat GitHub ataupun tak ada dekat uh, online discussion macam Stack Overflow, ha, tentulah kita kena start buat our own tool scripts. A script tool. Ha. Kat situ kita kena faham fundamental of uh, contoh Python lah. Itu kita kena basically memang kita kena faham lah. Uh, macam mana Python punya syntax work. And then uh, bila kita dah faham Python punya macam scripting punya ni, kita time tu kita akan start. Oh macam mana nak send request? Oh macam mana nak biar ada curiosity tu. Bila kita ada curiosity kita akan bila kita start googling apa semua dia akan keluar je kat Nah, time tu kita akan, kita akan bina step by step punya Tapi basically memang akan mulakan dengan guna orang lain punya script dulu lah Sebab kita bukannya faham masa awal-awal Tapi itu adalah benda yang bagus, jangan rasa malu kalau kita pakai orang lain punya Sebab every expert pun mula dengan beginners So hmm. Okay uh, So uh, the next question is in BM uh, Lagi lagi ke sini? Apa? Lagi lagi ke suara saya? Ah tadi sikit sekejap je. Sekarang okey dah. Ah okey. Ah sini Shawki boleh tak share overview tentang pertandingan CPF atau kreatif ni? Ah okey. So overview untuk atau kreatif ni kita akan buat dekat satu platform nama dia CTF CTFD. So nanti user ah kita orang akan kasi ah link untuk korang daftar dalam tu sekali dengan password dia. Uh, untuk setiap team dan bila korang dah enroll uh, kita orang akan bagi tahu spesifik masa yang bila akan start benda tu uh, once dia dah start akan terpampang lah kategori-kategori contoh dia uh, tak apalah tak boleh share screen so nanti dia akan ada uh, macam kotak-kotak korang boleh pilih and uh, soalan mana once korang dah klik uh, jawab soalan tu bila dah dapat soalan Hantar je flag tu dekat uh, kategori mana yang korang tekan tu. So dekat question mana yang korang challenge mana yang korang tekan tu. And sendkan flag tu. Uh, untuk flag punya format. Uh, kita orang akan bagi tahu bil dalam. 
tiga hari ataupun hari tu juga kita orang akan tunjuk macam mana autocratic punya format untuk flag dia uh, and flag format tu je yang korang boleh hantar contoh macam kan macam tadi kan autocratic dengan satu empat apa semua kan uh, kalau beza satu karakter pun kita orang tak terima asalkan kena sama flag punya format and korang boleh juga overview boleh tengok uh, leaderboard uh, korang dah jawab berapa point and teams lain jawab berapa point boleh tengok lah rank dia so nanti sejam terakhir kita orang mungkin tutup leaderboard tu supaya macam suspend sikit nak tahu siapa menang hmm. ok jangan lupa uh, masuk eh try masuk ok insyaAllah ok uh, next question um, dalam BM macam mana boleh rasa semangat lagi nak cari flight kalau dah tak ada cara uh, lain dah ha. kalau dah tak ada cara dah yes. ok benda ni sangat betul dan nah sebab saya pun mostly people akan rasa macam tu sebab kadang kita dah cuba macam-macam cara yang uh, kita rasa betul tapi tak dapat ok bila rasa give up ni biasanya kita akan cuba tenangkan diri balik and jangan fikir terlalu jauh sebab kadang kita akan fikir macam jauh sangat tapi benda tu sebenarnya simple je so just duduk tenang dulu miri uh, apa minum ke lepas tu duduk balik tengok balik soalan tu and then start contoh macam uh, kita sekarang kita buat pasal stega LSB punya least bit significant punya ni punya challenge so kita tengok hmm, apa yang kita boleh buat lagi so kat situ cuba tengok write up orang lain tulis LSB CTF write up cuba baca orang lain punya solution mana tahu ada idea kat situ ke apa and kalau ha, kat situ lah boleh juga tengok bug bounty punya write up walaupun dia bukan CTF tapi dia real bug mana tahu dia boleh membantu tapi yang penting jangan give up lah ha, tu je don't give up uh, ok uh, so the next question is uh, it's kind of not a question but maybe a favor something like that Can we ask senior Chalky to do an online class how to learn CTF or how to be a pen test step by step organized by ISEC? Just an idea. Yeah, 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 sure, sure, sure. We can do that. But uh, rasanya bukan dalam bul eh bukan dalam minggu ni sebab ada tapi boleh boleh kita boleh buat uh, boleh. Hmm, boleh just. Uh, lagi satu nak kena tahu kategori mana satu sebab kita tak nak ambil terus besar kita nak setiap satu session untuk satu kategori bukannya bukannya semua kategori. Kita nak tengok kita nak pak, untuk box ke untuk uh, reverse engineering ke ataupun untuk turret ke uh, ataupun specific vulnerability ke kita boleh deal. Untuk programming pun ada juga eh. Akan datang. So, okay. Uh, so uh, maybe this is the last question for Padlet. Uh, senior, we would like to uh, hear from you the, your first experience in CTF competition and from time to time improvement that you have made. Okay. Um, first CTF yang kalau competition. For the first time, uh, masuk attack and defense dekat USIM. Itu memang first time ada dekat USIM. Uh, Time tu uh, ramai rasa macam terkejut juga sebab first time kan Atlantic Defense tak ada orang pernah dengar So time tu tak ada orang nak masuk Saya masuk seorang je lah So time tu uh, belajar, time tu start belajar daripada uh, Van Hub So Van Hub ni kita boleh ambil dia punya server And kita boleh tengok balik macam mana orang buat server tu Macam mana orang, macam mana benda tu vulnerable So dari situ kalau macam cara saya, saya akan uh, tengok uh, server tu lepas tu test bandingkan dengan server lain lepas tu test bandingkan dengan server lain lepas tu try attack cara lain and then baru tengok write up So bila uh, just ulang lah benda sama and then barulah uh, masuk CTF uh, time tu okey lah sebab, hmm, sebab Alhamdulillah ada dapat tempat lah juga Lepas tu yang macam competition lain uh, itu yang mula susah sebab contoh kalau macam experience saya dekat uh, APU tu orang tiba-tiba kasih server Windows kita biasa main dengan server Linux lepas tu tiba dapat server Windows uh, dia jadi macam blank 
And then tiba dapat uh, sambar punya servis, lepas tu dapat uh, S7TP punya servis Kita macam, oh ni macam real bug punya ni uh, Time tu lah, time tu lah start belajar sebab kosong Time tu lah Google apa semua Lepas tu bila tak jumpa, oh ni first time jumpa, Google dah terus Tak dapat flat pun tak apalah kita Lepas tu lepas habis competition Cuba tanya organizer tu boleh tak nak dapatkan soalan tadi Ataupun nak dapatkan box tadi, nak try kat rumah uh, Try minta macam tu lah, lepas tu try dah habis competition, try buat lagi Sampai dapat, kalau tak dapat Try cari orang, tanya orang. Kalau macam zaman dulu, payah nak tanya orang. Sebab kadang-kadang orang mesti adalah sibuk. And Google je lah. Ha, tu je lah. Tapi sekarang ni Alhamdulillah ada lah juga. So basically itu je lah. Jangan lupa oh, mencuba. Okay. <laughs> okay. Um, uh, okay. Uh, so we uh, we will be the last call for the Q&A session. For those who want to uh, ask a question using the microphone, this is your last call. Is there anyone? Okay, we get one, we got one from Aminur Hazim. So you can uh, open your microphone and ask the question, please. Uh, Syaki, yep. yang, yang one tadi, yo, PWN tu, macam mana yang nak jawab macam tu? Sebab macam kena nampak cakap pelikatik sikit ke ada cara lain ke Memang tu cara dia Itu memang cara dia Itu memang cara dia Pon memang sebab tu kata Pon ni sangat susah sebab kita buat exploit Okay, korang tahu metasploit tak? Ada siapa tahu metasploit? Agak tengah Okay, kalau korang tahu metasploit ni uh, Contoh kita ada vulnerable service Okay, contohlah katalah teams ni ada vulnerable kalau kita pakai, biasanya kalau ada exploit untuk teams uh, orang akan letak exploit itu dekat metasploit So macam si datang, oh uh, teams ni, uh, apa ni, teams uh, budak ni, contoh teams admin ni uh, version 7.01, ni baru boleh ni Lepas tu kita pergi metasploit, kita run ni 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 hack, tekan enter, oh dapat exploit dah Lepas tu bolehlah buat apa macam macam So uh, kalau point ni, kita create exploit, so tak semua orang boleh buat semua orang boleh guna Metasploit Tapi tak semua orang boleh buat exploit So Puan ni memang susah Tapi saya akan cuba untuk Tenangkan lagi Jangan risau Tapi tak apa, jangan risau Benda boleh belajar uh, Kalau tak boleh buat tu, fokuskan ke lain Kalau tak nanti saya akan Kita orang akan banyakkan Soalan dekat web dengan Forensik Dengan boot to root Boot to root insyaAllah ada uh, Lagi satu uh, Untuk yang baru belajar Jangan rasa down tau sebab Mesti yang tanya soalan Diorang biasa diorang akan down kata Kita orang tak reti ni apa semua Jangan rasa down Sebab satu motivation daripada saya adalah Learn from, from errors Belajar daripada error Tapi sebelum nak ada error Kena cuba dulu Kalau tak cuba tak ada error So Gambar teh uh, Adakah mau jawab soalan Saudara Amin tadi Sebentar tadi Jawab Jawab Thank you Okay Alright Okay, so is there anyone um, else that want to ask the question using the microphone? Before we proceed to the next agenda. Say you. <laughs> okay, okay. <laughs> okay, uh, who's the one? Uh, can you introduce your name? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ain Hazwani binti Ahmad Rizal. You can call me Ain. So my question is, um, do we need to master all uh, question or we need to focus to one question only? Contoh macam, saya nak fokus network sahaja. Boleh tak? Ataupun kalau dalam CTF ni kita kena fokus kat semua soalan. Ke macam kita kena bahagi-bahagikan? Faham tak soalan saya? Okay, faham. So first of all kita kena faham objektif kita dulu apa Kalau objektif kita untuk menang Kena And Team tu ada seorang je ha, Kena kena reti semua kategori lah And kalau uh, Ada ramai Kita ada team tiga orang So kalau boleh Kalau kita master semua Alhamdulillah Kalau Kalau Kita ada Ramai orang So Setiap orang masterkan macam dua atau tiga Boleh je nak Nak semua kita memang boleh buat semua tapi masterkan untuk spesifik kategori tu lagi bagus ataupun lagi efisien kira okey lah so uh, ya yeah. 
macam tu lah um, Macam saya, saya macam baru nak belajar so, uh, um, suggest, kan, suggest kan satu benda untuk belajar boleh? Maksudnya apa benda first step untuk newbie macam kita orang untuk belajar dulu? Alright, so uh, first kali korang kena familiar dengan Siti Afni Questions So macam mana, macam yang saya cakap tadi, cuba nak tak nak memang kena experience uh, kena buat juga so korang boleh pergi ke ke website nama dia CTF Learn ataupun Try Hack Me okay. kalau nak lagi senang bukan lagi bagus pergi kat Try Hack Me and register lepas tu pergi ke beginner punya course lepas tu lepas pergi ke beginner punya course pergilah kat specific punya course untuk ni lah kan dia ada material ada banyak kat situ boleh start sebab dia akan tunjuk step by step dia akan bagi tahu dia akan explain apa semua Ha, memang bagus lah. Dia tak ada biarkan korang terkapai-kapai gitu lah. Hmm. Uh, adakah menjawab soalan saudari Ain Hazwan ni? So tadi? Uh, boleh lah, boleh lah. Terima kasih. <laughs> okay. Uh, so there is another one. Want to ask you the microphone? If not, we're going to the next agenda. Okay, uh, I will take that, uh, that as a signal that we can continue to the next agenda. So, uh, ladies and gentlemen, before we, uh, so thank you to Senior Shauki for giving the detailed explanation to all those questions just now. Dear participants, I hope you have found today's program informative and useful. So, ladies and gentlemen, before we end our session today, Let's take some pictures as a memory of our existence. Please open your camera and use the auto creative background wallpaper that has been shared at the team chat. Thank you. We will proceed with our photo shoot in less than maybe two, uh, two or three minutes for the participant to get ready. Okay, thank you. Uh, Ramai-ramai boleh join sesi fotografi ni supaya kita boleh merasa lagi. Mungkin dalam 12.50 kita akan set ambil gambar. Terima kasih. Teknikal ada kan?
Is there uh, more people want to join the photo shoot before we begin? Okay. So, uh, technical, are you ready? All of you are ready to take the photos now? Yes, ready. Okay. So, uh, the technical is ready. So, okay. So, we are going to take the pictures. Okay. So, first one is going to be the formal one. Okay. So, on count down one, two, and three. Okay, next photo, the informal one. One, two, and three. Okay, next photo, also the informal one. One, two, and three. Okay, the last photo, uh, the informal one also. So, one, two, and three. Okay, thank you everyone for your cooperation. Okay, so uh, dear all respected participants, we are warmly honored to welcome your participation in the Capture the Flag competition, which will be held on Saturday, uh, 19 June 2021. They are looking for the prizes to be win and e certificates also will, will be provided. For your information, the first place winner of Capture the Flag competition will win 150 cash, 150 ringgit cash. Second place winner will win 120 ringgit. Third place winner will win 60 ringgit and fourth place winner also will win 60 ringgit. For the registration, you can visit other creative Usim Instagram account for further information and details. So we have finally at the end of our program. Hopefully, everyone enjoys and learn a lot of things from our program today. Moreover, we hope that you will find this program beneficial in your study and future career. Before we end this workshop, I would like to shower a lot of gratitude for your contribution and participation in today's program. Last but not least, on behalf of Autocrative Committees, we want to apologize for any inaccuracies throughout managing this Capture the Flag workshop. Let's close our program with the Vika Farah and Sarana. That's all from us. So, be later. Fi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you all again in the Capture the Flag competition. Thank you, everyone. Thank you. Arigato, Senpai Shoki.